Alex, vamos a hablar con la directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, la señora Jessica Sarabia. Gracias por estar con nosotros. Nos hemos entrado de ese importante operativo que han realizado en Santa Cruz entre ayer y hoy día. En realidad ayer, bueno, ayer, muy buenas los dos noches. operativos en las dos ciudades. Hemos realizado en realidad el día de ayer un operativo en la ciudad de Santa Cruz en el cual se han intervenido cuatro lugares ilegales y clandestinos de juego donde hemos eh, podido decomisar 222 máquinas de juego, hemos decomisado dos mesas de juego, pero además una ruleta. Por supuesto nos, esto nos ha llamado mucho la atención, primero porque estos lugares contaban con muchísima seguridad, había mucha cámara, como para seguramente evadir que alguien vaya a hacer un control, ¿no? Muchas veces que hemos ingresado a estos lugares, estas cámaras ni siquiera guardan un registro grabado, lo que hacen es permitir a la persona que hace seguridad que, bueno, estén alertas de cualquier movimiento extraño que pueda haber para ponerse a buen recaudo. Lugares clandestinos, ¿eso quiere decir que todavía estos lugares siguen abriéndose como si fueran tiendas de barrio en cualquier lugar, no es cierto? Evidentemente, cuando hablamos de lugares ilegales, pues estamos diciendo que estos lugares no tienen autorización como para poder funcionar. Sin embargo, cuando hablamos de clandestino es algo que nos preocupa bastante, porque lo clandestino es algo que no permite a la gente que se vea. Y cada vez se hace a veces más difícil poder detectar estos lugares. Hemos encontrado salas de juego en edificios de departamentos, en edificios de oficinas, ¿no? en lugares, uno de los domicilios, por ejemplo, ayer donde se ha procedido a la intervención, en la parte de atrás son habitaciones que están destinadas a vivienda, habían menores de edad. Entonces, por supuesto, lo clandestino nos llama mucho la atención y creo que la única forma de poder combatir con esto es que la sociedad pueda apoyar el trabajo. ¿Y estos lugares tenían clientes el día que, que han hecho este operativo? El momento del ingreso no, no hemos encontrado ninguna persona. Sin embargo, del relevamiento de información que se hizo, teníamos información de que habían personas a las 9 de la mañana jugando dentro del lugar. Eso quiere decir que es seguramente se han quedado toda la noche. Y son lugares que trabajan 24 horas. Claro, cuando estos lugares son autorizados por la Autoridad de Fiscalización del Juego, primero que garantizan que las máquinas o los medios de juego sean transparentes, es decir, que no se puedan manipular. La mayoría de estas actividades, por supuesto, al no tener el control, se constituyen en casi una inminente estafa. Por otro lado, cuando se autoriza, lo que se genera es un juego responsable, es decir, que estas casas tengan cierto horario de funcionamiento, que además generen políticas. Tienen que tener horarios. Tienen que tener horarios, pero además se exige que tengan cámaras, por ejemplo, que no hay un punto ciego dentro del lugar para que así no se pueda generar ninguna, ningún acto reñido con la ley no dentro de los mismos salones, pero además exigimos que hayan políticas, sobre todo de un juego responsable, que es una de las partes más importantes por la afectación social que genera el juego. Ahora, ¿cuántos casinos tenemos a, a este año, a 2019? Bueno, a la fecha tenemos... Legalmente un, constituidos, ¿no? Tenemos un, uh, un casino constituido legalmente en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? que es el Flamingo Curucusí. Sin embargo, obviamente, el juego no está prohibido, pero como país pedimos requisitos que primero nos garanticen la transparencia de la inversión que se va a hacer, pero además también nos ayuden a garantizar los derechos del jugador, y esto quiere decir que las máquinas, por ejemplo, tengan que venir certificadas por laboratorios internacionales que nos den a nosotros la certeza de que no se van a poder manipular. A propósito, estas máquinas que han sido incautadas, ¿qué tipo de máquinas eran? Bueno, hoy estas máquinas de juego se están ensamblando acá en el país porque las máquinas de juego tienen partes de una computadora, tenemos el monitor, tenemos, bueno, se adecua en vez de la, del teclado de la computadora una botonera, tenemos un CPU, sí lo único, digamos, que es un tema que no está en la computadora, es una billetera. No nos olvidemos que la ley actualmente prohíbe el juego del dinero en efectivo y esto es porque además genera que las personas que vayan a jugar tengan que registrarse, es decir, con nombre y apellido para también evitar cualquier otro tipo de ilícito como se han dado en las regulaciones internacionales que podría generar un lavado. Sin embargo, por ejemplo, en estos lugares, para empezar, que eh, se juega con dinero en efectivo, alguna vez que hemos ingresado a estas casas, hemos encontrado en media tarde 80 mil bolivianos. ¿no? Lo que hacen estas casas ilegales para llamar la atención del jugador es tenerlos por horas, dándoles comida, muchas bebidas alcohólicas de diferente tipo hemos encontrado. Una de las características de estos lugares es el excesivo consumo de cigarrillo, ¿no? Un operativo que se realiza, realmente uno sale con dolor de cabeza por la canta, porque además Mucho son lugares bien. cerrados. Obviamente, al momento en que quieren encubrir la actividad, 
le ponen cortelas negras, no tienen ventilación. Y bueno, son lugares que además no son aptos muchas veces para que la gente vaya. Hemos encontrado, por ejemplo, en Chuquisaca una sala de juegos que estaba en el sótano de un edificio con el piso no eh, muy frío. Entonces, bueno, la gente a veces no tiene condiciones, pero lamentablemente el vicio al juego que se conoce como ludopatía pues tiene un efecto social y familiar bastante ah, grande. Y estamos viendo el otro lado de la ludopatía, porque habíamos conversado, eh, todos nos hemos enterado el caso del niño en, en Santa Cruz, el que robó dinero de la mami, se fue a jugar durante varios días. Este es otro caso de ludopatía. Tú, tú bien lo dices, eh, Jessica, son personas que no, 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 no ven el riesgo en el que están envueltos. De todas maneras, sabemos que hay requisitos, ¿no es cierto?, para que las personas puedan abrir un lugar legalmente establecido. Y con aquellos que no lo están haciendo, están lucrando y también eh, están yendo en perjuicio del Estado porque no están pagando impuestos. Un casino tiene que pagar impuestos. Efectivamente, la actividad del juego es una actividad que está grabada con un impuesto, ¿no? Y... Cuando es ilegal, además de generar un daño a la sociedad, pues genera un daño económico al Estado porque no está tributando, considerando que las sumas de dinero que se manejan son realmente altas. Ahora, ¿qué pasa con aquellos casinos online donde se apuesta a través del Internet? En Bolivia hemos visto que hay varios. Sí, evidentemente, obviamente tenemos en este momento temas eh, o páginas en realidad de juego que no están autorizadas en este momento y nosotros vamos haciendo un control. Sin embargo, es importante también que la gente sepa que esto se ha convertido en un reto para todos los reguladores, no porque obviamente el Internet muchas veces no se puede controlar de la manera que uno quisiera. Sin embargo, nosotros como Bolivia contamos con la norma, la 060, que es la ley que crea la J y que nos da las facultades a nosotros para poder autorizar cualquier tipo de actividad del juego. Además, hemos trabajado... Incluyendo las de los juegos en línea. Los juegos en línea también. ¿Ya se puede regularizar entonces? Está, está regulado, sí hemos trabajado en una normativa específica que nos permita de alguna manera tener un mayor control técnico, ¿no? Sin embargo, sí, el juego en todas sus actividades, en, de toda forma en realidad, o los juegos que se desarrollan en las diferentes formas, se encuentra regulado hoy en día con la ley que justamente el 2010 crea la autoridad del juego con la finalidad por supuesto, de precautelar los derechos de los jugadores. Ahora, ¿qué sanción les espera a estas personas a las que les han decomisado estas máquinas? Bueno, existen dos tipos de acciones que se realizan. Una administrativa por parte de la autoridad del juego, que es la aplicación de 5.000 UFB de multa por cada uno de los medios de juego encontrados en el lugar. ¿Por cada? Por cada uno. Por cada Entonces, si estamos hablando que hay 60 máquinas, ¿no es cierto? Estamos hablando hay que multiplicar. UFB más o menos. Y por otro lado, se han iniciado también procesos penales por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, obviamente considerando que se han estado, se ha estado generando un daño al no tener una actividad regulada que permite el cobro de impuestos y por otro lado también por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Cuando nosotros ingresamos a una casa encontramos 60 máquinas, calculamos que la máquina puede estar costando digamos entre 800 y 1000 dólares hechice inclusive y que eh, además hay plata en sala, como decía, 80 mil bolivianos en, en algún caso. En media tarde, obviamente la gente que se dedica a esa actividad tendrá que explicar el origen de ese dinero. Ya, hemos, ya tenemos a la fecha 15 sentencias por este tipo de actividades, pero además otras tantas por el delito de encubrimiento. ¿no? Obviamente no solamente hablamos de quien administra, sino el propietario y la gente que muchas veces actúa como cupier, como existen en, las, en los casinos regulares, en los casinos legales, que se preste esta actividad sabiendo que está fuera de norma. Bueno, sí se puede, se puede montar un casino legalmente, sí. ¿no es cierto? Pero obviamente hay que acercarse hasta la J, ver qué requisitos hay que llenar para no estar cometiendo una irregularidad o un delito en este caso. Es más, nosotros para informar a la gente que pueda legalizarse, si quiere realizar esta actividad, hemos generado o hemos creado tutoriales para decirle a la gente, si usted quiere tener la actividad de juego de azar, tiene que seguir estos pasos. Y no son pasos que sean extraordinarios ni que la mayoría de los países de la región lo requieran para autorizar que se abra un casino. ¿no? Entonces, yo creo que ahí está eh, la responsabilidad de quienes manejan esto, de bueno, hacerlo de manera legal y ofrecerle a la gente que va además las condiciones de seguridad, de que no hay estafas, de que no hay extorsiones, 
qué sé yo, para que acudan. Y que demuestren además la, una solvencia económica, ¿no es cierto?, para poder realizar ese tipo de negocio. Evidentemente, justamente que además le den una garantía al Estado para que, ¿no es cierto?, la actividad sea completamente legal, pero además transparente. Para terminar, ¿qué tipo de juegos está permitido en nuestro país? Bueno, todos los juegos de azar, la lotería, ¿no?, en los sorteos están permitidos. Lo único que no está permitido son las apuestas y dentro de las apuestas tenemos una gama, por ejemplo, como las apuestas deportivas. Mm. Eso tenemos una prohibición expresa por ley, porque obviamente dentro de las actividades que mayor tráfico, a veces de inclusive salida de divisas generales, ese tipo de actividades. ¿no? Y en la pelea de gallos también, donde ya se cometen otro tipo de barbaridades. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces la actividad del juego deriva en otro tipo de ilícitos. Por eso el Estado boliviano y obviamente a través de la normativa ha tenido el cuidado de regular exactamente el juego para que no se constituya en un factor de riesgo ni para la sociedad y que por supuesto quien se dedique también tribute como ocurre en muchas de las actividades. Gracias por haber venido para aclararnos esta figura porque de vez en cuando tenemos que recordar lo que está bien y lo que está mal, qué se puede hacer y qué no está bien para no afectar al Estado ni tampoco a la economía de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esther.